சேனல் ரெபாரி டிக்கோங்களை வரவேற்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறது டெஸ்டர் இந்த டெஸ்டரை ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் பைப்பில் வச்சுட்டு சுற்றிட்டே இருப்பார் அங்கே டிக்கெட்டும் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் அவனும் அந்த ஒரு பிளக் ஓட்டையிலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சர்ட் பண்ணி சுவிட்சை போட்டு அமைத்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அவர் என்ன செக் பண்ணுறாரு இதில் என்ன தெரியும் அப்படின்றது நிறையா பேருக்கு தெரியுமான்றது சந்தேகம் சரி இன்றைக்கி அதை என்னென்னு கிளியராக பார்த்துடுறோம் சரி இந்த டெஸ்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் டிவைஸ் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா இல்லையா அதாவது கரண்ட் பாஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளக்கில் வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு சுவிட்சை போட்டுன்னா இங்கே ஒரு லைட் எரியும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் லைட் எரியும் ஆனால் இப்போ என்னோட கையை இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டா அந்த லைட் எரியாது நான் தொட்டால் மட்டும்தான் லைட் எரியும் தெரியுதா உங்களுக்கு இங்கே தொட்டக்கூடாது இங்கே தொடாமல் இங்கே மட்டும் இந்த கைப்பிடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்க இடத்த தொட்டனால் மட்டும் லைட் எரியும் அப்படி இந்த இடத்துல லைட் எரிஞ்சுனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த பிளக்கில் கரண்ட் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாமே அப்போ இந்த இதை தொட்டால் ஏன் ஷாக் அடிக்கலை இப்போ சும்மா கரண்ட்டை தொட்டுனா ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தொட்டால் மட்டும் ஏன் ஷாக் அடிக்கலை அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் சரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பின்னாடி ஒரு ஹோல் இருக்குது இதில் இந்த இது ஒரு ஸ்க்ரூ டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கலட்டி எடுத்துடலாம் ஈஸியாக இப்படி எடுத்த உடனே இந்த இது வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் உள்ளக்க ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு ஐட்டம் கிடைக்கிது இவ்வளோதான் அங்கே இதில் இருக்கும் சரி இது என்னது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இதில் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது இப்படி தான் இதில் இருந்தது இதை ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுனா ஒரு ஸ்ப்ரிங் அப்புறம் இது வந்து ஒரு பல்ப் அப்புறம் இது இன்னொரு பல்ப் அப்புறம் இங்கே கடைசியாக இருக்கிறது ஒரு ரெசிஸ்டர் சரி இப்போ நம்ம எந்த பக்கம் தொடுவோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த பக்கம் தான் அதாவது இந்த பக்கம் வந்து உள்ளே இருந்துச்சு இப்படி இருந்தது இதுக்கு மேலே இதுவும் அதுக்கப்புறம் இதுவும் இருந்துச்சு இப்படி தான் இந்த சீக்வன்ஸில் தான் இருந்துச்சு சரி இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வந்த வர்ற கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டர் இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக ரொம்ப கம்மியாகி இந்த பக்கம் வரும் எவ்வளோனா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்லேருந்து டூ ஓல்ட்டுக்கு குறைச்சிரும் அப்படி குறைக்கும் போது இங்கே இருக்கிற அந்த பல்ப் இது இப்படி கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பல்புக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ் கிடச்சிருச்சு இந்த இந்த பல்போட இன்னொரு இந்த டெர்மினல் இருக்குது பார்த்திங்களா இது மேலே இப்படி சுற்றி வச்சுருக்காங்க இந்த ஒரு கம் ஒரு ஜாயின் தெரியுதா இதில் இன்னொரு பல்பை இன்னொரு பல்போட ஃபேஸ் அப்படி மாட்டிட்டாங்க அப்போ இங்கேருந்து வர்ற ஃபேஸ் இது வழியாக போய் இந்த பல்பு மொதல் எரிய வைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே போகும் சரி இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் செட்டப்புக்கு எர்த்தி எங்கேருந்து கிடைக்கிது அதாவது ஃபேஸ் ஒன்று கிடச்சிச்சு நியூட்ரல் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம டச் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு செட்டப்பை இந்த பக்கம் இந்த டெஸ்டோட இந்த எண்டில் நம்ம வந்து கரண்ட்டு தரும்போது இது இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகி நம்ம எப்போ இந்த பக்கம் தொடுறோமோ அப்போ தான் இந்த ரெண்டு லைட்டும் எரியுது அப்போ இது திரும்ப அசம்பிள் பண்ணி வைக்க பார்த்துடலாம் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் தொட்டால் லைட் எரியாது இப்போ நான் இந்த சுவிட்சை போட்டுட்டு இங்கே தொட்டேன்னா லைட் எரியும் தெரியுதா உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் லைட் ப்ளஸ் அந்த ரெட் கலர் லைட் நான் இப்போ கையை எடுத்துட்டா அது எரியாது இங்கே தொட்டால் மட்டும் எரியாது சரி டெஸ்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை யாரும் வீட்டில் முயற்சி பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் இப்படி பண்ணுறதா தான் மீறி பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு பெரியவங்களை கூட வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்